bugün sizlerle ekşi tatlı dengesini çok seveceğiniz yumuşacık dokuda güzel bir orman meyveli kek tarifi paylaşıyoruz. Tüm tariflerimizi kaçırmadan takip etmek için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce orman meyveli sosu hazırlayarak başlıyoruz. Önce vişnelerin çekirdeklerini çıkartalım. Buzluğumdaki vişnelerden kullanıyorum ben. Çözündükten sonra çekirdekleri kolayca çıkıyor. Bu sosta hangi meyveleri kullanacağınız aslında size kalmış. Ben vişne, öğütlen ve çilek kullanıyorum. Ama tek vişne de olur, yaban mersinde, framboazda. Vişneler hazır. Üzerine böğütlen, birkaç tane çilek ve şeker. Güzelce karıştırıyoruz ve ocağı orta ateşte açıp bu sosu pişmeye bırakıyoruz. Sos piştikten sonra meyveler yumuşayacaktır. Ezerek meyvelerin küçük parçaları ayrılmasını sağlıyoruz. Meyveler tamamen yumuşayınca ayrı bir yerde su ile nişastayı karıştırıp sosun içine ekliyor ve tekrar karıştırıyoruz. Kaynar kaynamazsa bir paket vanilin ekleyip ocaktan indiriyoruz. Artık keki hazırlayabiliriz. Bunun için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını derin bir kaseye koyuyoruz. Üzerine şeker, limon rendesi, ve vanilya koyup hepsini birlikte çırpıyoruz. Şeker eriyip krema gibi bir görüntü oluşunca yumurtaları teker teker ekleyip çırpıyoruz. Bazen böyle kazalar olabiliyor tabi. Her bir yumurtayı ekledikten sonra çırpıyoruz. Bu tarifte yoğurt yerine labne peyniri kullandık. Gerçekten çok lezzetli ve farklı oldu. Topaklanma kalmayana kadar çırpıyoruz. Sıra katı malzemelerde un ve kabartma tuz. Her zamanki gibi eleyerek ekliyoruz. Mikserle topaklanma kalmayacak şekilde çırpıyoruz. Kenarlarda kalan un kalıntılarını spatula yardımıyla harca edilebilirsiniz. Kek hamuru ve sos hazır olduğuna göre kalıp hazırlayalım. Ben 23 cm çapında bir kalıp kullanıyorum. Kalıbın büyüklüğü pişme süresini etkileyecektir. Buna dikkat edin lütfen. Altına yağlı kağıt serip kenarlarını da yağlıyoruz. Artık hamuru keke aktarabiliriz. Kek hamurunun bir kısmını kalıbın altına yayıyoruz. Tabanı tamamen kapladıktan sonra hazırladığımız sostan kaşıkla aralıklı aralıklı döküyoruz. Bir kaşık veya çatalın sapıyla sosu bu şekilde karıştırıyoruz. Ama fazla değil. Sonra tekrar kek hamurundan döküyor ve bir spatula yardımıyla yine yayıyoruz. Aynı işlemleri 3 kat olacak şekilde tekrarlıyoruz. En üstteki soslu kısmı çok dağıtmıyoruz ki daha temiz bir görüntü oluşsun. Sıra pişirmede. 160 derecede önceden ısıtılmış fırının alt üst ayarında 
yaklaşık 55-60 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Sonuç muhteşem. Tadı gerçekten çok güzel. Oldukça fresh bir tat. Kesinlikle denenmesi gereken kek tariflerinizin arasına gidecek. Bir dilim kesip iç dokusunu ve ne kadar nemli olduğunu da görmenizi sağlayayım. Labne peyniri, orman meyvelerinin şeker tadını dengelemesi, limonun kattığı aroma, kısaca her şeyi de çok güzel bir kek. Malzeme listesine açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.